好像，你好大的胆子！你明知道我不去老六的开府宴，你还执意去，你是在打我脸吗？少主明鉴，去去宴席只是与姐妹聊天，并没有做其他的事情。少主，我跟你说过多少次了，你还执意跟那个李薇亲厚，你若识趣，就应该跟他彻底断了往来。去与李薇亲厚，只是姐妹情谊，并没有其他意图。你的意思是，你要选择他，背弃我吗？不、嗯，少主。你为了女人家那些虚伪可笑的情谊，连自己夫君的荣辱都不要了。你忘了自己衣食动用全是谁赐你的？少主，你别跟他一般见识啊！少主，你是我的人，我要你怎么样你就怎么样。少主，别生气了，先起来好吗？少主，少主别气了，别跟他一般见识。哎呀，你还愣着干嘛？你赶紧起来，你就惹上主生气了，还叫什么？赶紧去罚跪，快走，赶紧的！你在外面给我好好跪着每天都在外面这样等着，就算茶都等凉了，少主也不会叫你的。你平时跟我斗那精神气儿都哪儿去了呀？被少主一打，就蔫了吗？你和我，都同样在一个男人手底下讨生活，难道你就这样服输了吗？跟漏还那么长。要怎么挨到了？走，少主，这桌子上这么多折子也不收一下，怎么当差的呀？夫人，这都是我写的。都让主上给退回来了。退回来了，那主上的意思是？主上的意思还不清楚吗？主上几日不见少主，也不拆少主的折子，是因为对少主要求严格，希望少主可以独自领悟主上的所思所想，实在是用心良苦。少主天纵英才，望眼天下，无人能及。老家欠夫人一次，不
不费心心做他的。我让你见到少主，无非只是因为大家都是女子，关在同样的内宅中，并没有丈夫垂怜。我只是担心，如果哪天你要是想不开，还得我来给你收拾呢。夫人与我，无论如何，也算得上是对手。但夫人如此将心比心，好加羞愧。在此，谢过夫人少主，借你裁纸刀一用。嗯，李少的，咱们已经认识这么久了，你能不能不要一直喊我少主啊？怪生分的。哦、嗯，那，真哥哥。要不还是喊名字吧，名字好。你这信是？好家姐姐写给我的，多谢。不客气。可咱们已经毕服了，这信是怎么进来的？还是跟总城一样啊，通过倒垃圾的人送进来的。我家姐姐说，二少主害咱们毕了福，她很抱歉。上次她来了咱们家的开福宴，回去之后被罚跪了整整一夜，最近的日子才好过一些。呃，所以你是特意来拆信的？嗯。好家姐姐与我交好，虽说这是我自己的事，但她也是二少主抚养的人，咱们俩现在是一条船上的，应该跟你知会一声。你能与我分享这些，我很开心。那我先走了，不要太辛苦哦，尹征。